você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube. Tecla inscreve, inscrever. Também ative o sininho para ir recebendo as notificações diárias. Nós hoje iniciamos uma nova série. Mente renovada, experimentando vida transportante. Creio que esses momentos de investimento na sua fé se transformará, contribuirá para um avanço extraordinário. Sim, o fruto e o efeito de uma mente renovada todo o mundo deseja. Agora, passar pelo processo, concentrar todas as suas energias, seu tempo, sua atenção, enquanto cuida das tarefas diárias, seu trabalho e suas atividades. O seu coração e a sua mente não serão realmente atrapalho se você se voltar para o Senhor. Muito pelo contrário, quando você faz as tarefas diárias, se concentrando no Senhor, Ele participa e tudo sai melhor ainda. Deus não vem para te atrapalhar, não vem com religiosidade, nem com um peso sobre a sua vida. Ele vem para nos libertar de uma vida que se transformou em imperfeita. Sabe, Deus criou tudo perfeito, mas por causa da queda, se tornou imperfeito. E agora Deus deseja muito implantar em nossas vidas os efeitos do Calvário, a vida que Jesus conquistou para nós, a vida boa, perfeita e agradável. E para tal, Deus escolheu que nós participemos do processo. Ele, sendo soberano, escolheu que nós participemos. É uma honra, um privilégio e também uma responsabilidade. Estarmos cooperando no processo, aonde a vida transbordante, que já é nossa no espírito, possa aparecer no visível, ser transferido para o mundo material. Uma mente renovada é o caminho renovado pela palavra através da graça, não pelo esforço ou pela culpa. Este relacionamento diário faz toda a diferença. O inimigo diz que não faz diferença, mas sabemos que faz. Porque o Espírito Santo, à medida que vai encontrando o espaço, ele vai alterando para melhor e melhor. O nosso humor, a nossa percepção, nossas emoções, ele trabalha mesmo na alma, no coração daqueles que se entregam a ele. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e também o versículo 2. Preste bem atenção nesse texto onde Deus nos dá um conselho. Deus ele propõe, ele expõe, mas ele não impõe, ele não força, nem a sua presença, nem o seu propósito. O seu propósito é nos dar uma vida transbordante. É nos ajudar agora a nos apropriar daquilo que é presente de Deus. Uma vida cada vez melhor em todos os sentidos. Aqui em Romanos 12 diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que, agora vem o efeito, agora vem o efeito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Há uma vida escondida que te pertence muito melhor. Você pode experimentar isso por níveis, é gradativo. Há uma vida que é descortinada e ela é entregue a você à medida em que você se entrega a Deus pela graça diariamente. Então, Deus nos ajuda a nós nos entregarmos para ele trabalhar em nosso coração, produzir a fé inteligente, 
não uma fé morta, religiosa, mas uma fé frutífera. Através dessa fé, ele nos ensinará a manifestar o reino de Deus. Portanto, o propósito de Deus é devolver o homem imagem, semelhança e domínio. A pessoa que está conformada, consciente ou inconsciente, uma pessoa conformada com o império das trevas, neste mundo que jaz o maligno, que se tornou imperfeito, cegado, saqueado, uma pessoa conformada é uma pessoa que não renova sua mente dia a dia. Ela permite, mesmo sem saber, ela permite que as trevas continuem dominando, cegando, matando e roubando. Portanto, uma pessoa conformada, mesmo que ela diga que ama a Deus, mesmo que ela diz que é religiosa, uma pessoa conformada é uma pessoa que não é disciplinada em renovar a sua mente dia a dia pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo e também com pessoas que precisam que ela reparte o pão. Porque repartindo o pão, Deus multiplica a revelação na vida da pessoa que recebe e na vida da pessoa que ministra. Se eu não ministrasse esses ensinos diários, eu não teria essa revelação. Porque o rio flui e aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Quanto mais você reparte o que você já recebeu de Deus, mais ele te dá. Quando aquele jovem deu os cinco pães e dois peixinhos que ele tinha, aquilo sobrou doze cestos cheios para ele. Aquilo ali era muito mais do que ele deu inicialmente. E além de ajudar um monte de pessoas. Nós poderemos, então, ajudar um monte de pessoas se tivermos uma mente renovada. Há muitos benefícios em ter uma mente renovada pela graça. Você vai chegar cada vez mais a experimentar. Não é apenas estudar sobre, saber, mas você vai ser destravado espiritualmente para experimentar a vida boa, perfeita e agradável que está oculta pelo véu da carne. Se nós não nascemos de Deus, não podemos ver esta vida. Agora, à medida que entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele vai abrindo os nossos olhos, mudando o nosso coração, nos fazendo ver, receber e usufruir essa vida que é maravilhosa, boa, perfeita e agradável, diz o próprio Deus perfeito que criou isto. Amados, uma mente renovada é uma disciplina diária e vem a carne, o mundo e o diabo, Dizendo que isso é chato, monótono, enfadonho, desnecessário, que isso é fanatismo. Dizendo que isto não dá resultado, dizendo que isto é realmente pesado. Então o inimigo vem com tudo, tentando colocar em descrédito ah, essa disciplina da mente renovada. Porque o diabo sabe que se nós renovarmos a nossa mente, teremos revelação que destrói as obras do diabo. Uma fé que lança fogo para cima do diabo. Então, ele quer nos manter na ignorância. A Bíblia diz, o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Mas também em provérbios diz que o justo é libertado pelo conhecimento. Aqui o que nós temos é pessoas conformadas que têm uma vida roubada. Vivem muito abaixo da vida abundante, transbordante que o Senhor tem para elas. Então, pela preguiça, ignorância, descaso, mornidão, preguiça, essas pessoas não se apropriam, porque essa nova vida não cai sobre a nossa cabeça por acaso, nem acontece automaticamente. Essa nova vida ela é descoberta pelos corações que são disciplinados em se entregar a Deus. Portanto, essa vida transbordante ela é oferecida gratuitamente e precisa ser recebida diariamente. À medida em que nós recebemos, nós começamos a perceber. Isso afeta o nosso desempenho. É uma nova vida. 
a vida transbordante que nos espera. E por mais que você usufrua, nunca se esgota, é infinito o manancial. Por mais paz que você já alcançou, tem mais paz, tem mais alegria, tem mais comunhão, revelação, tem mais fé, saúde, provisão, milagres. É realmente um oceano da graça. Não apenas pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos, mas mergulhar no oceano da graça é realmente tomar posse daquilo que está disponível e que você teve inteligência espiritual, sabedoria espiritual. Poucos, bem poucos, usufruem dessa vida porque estão distraídos com aquilo que o inimigo hipnotizou elas. Então, essa nova vida que nos pertence, que é revelada aos humildes, que cooperam no processo de forma diária pela graça, essa nova vida, ela é realmente tudo o que todo mundo deseja, mas não sabe que existe. As pessoas estão agora, através do evangelho, tendo essa oportunidade de dar uma resposta, porque a palavra é um convite, mas a fé é uma resposta, aonde aquele que ouve e pratica o que ouve, será bem-aventurado em tudo que pratica. Essa nova vida que o Senhor nos dá, perfeita em todos os sentidos, dentro e fora, que nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, ela é um presente de Deus que... Está aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que à medida em que nós não nos conformamos, mas renovamos a nossa mente pela palavra, somos transformados e experimentamos. Veja, conformado, transformado, experimentando. Então tem aqueles que estão conformados, que nunca vão experimentar, nunca vão usufruir, embora Jesus morreu para que todos nós possamos experimentar. Muitos não sabem que são conformados. Eles pensam que a sua religião os fará romper o véu, mas não romperá. Não é por esforço, por culpa, condenação. É pela renovação da mente, pela palavra genuína. Se você meditar nessa palavra, não qualquer palavra de qualquer pastor, mas a palavra como ela é, sem adulteração, nada acrescentando, nada tirando. Se você meditar nessa palavra de dia e de noite, o teu desempenho será tão afetado por essa atmosfera celestial, que tudo o que você fizer prosperará. Então, há uma vida nos aguardando. Estaremos estudando nessa semana e também semana que vem. Esse tema extraordinário. Mente renovada, experimentando vida transbordante. Conto com você para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje estamos com a parte 1. Na sexta-feira estaremos com a parte 2. Porque na quarta-feira temos o tema 12 cestos cheios. E na quinta-feira o tema mais intenso no relacionamento com Deus. Portanto... Continuaremos esse estudo na sexta-feira. Também, semana que vem, nós estaremos estudando e concluindo a parte 3, 4 e 5. Na segunda, na terça e na sexta de semana que vem. E creio que seremos grandemente abençoados, porque esse tempo que damos para o Senhor, Ele aproveita para nos curar, sarar a nossa fé nos ajudar. Todo o tempo que damos para o Senhor, toda a atenção, é muito preciosa para Ele. Ele realmente opera nesses momentos. Porque, através da nossa entrega voluntária, espontânea, pela graça, nós podemos receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Daqui a alguns minutos, às 18 horas, Estaremos fazendo uma live no canal do YouTube Charles Brasil. Conto com a tua participação. 
Vamos juntos estudar e orar a palavra do Senhor. Se você puder, ouça novamente essa palavra. Não é apenas informação. Há uma atmosfera de cura, prosperidade, restauração. São momentos que você não perde. Ouça novamente essa palavra, compartilhe com aqueles que você puder. E com certeza o teu galardão será igual ao meu. Tanto eu que estou trazendo essa palavra que Deus me trouxe, como você que está compartilhando, ajudando a chegar a mais vidas a palavra da graça. Quero orar com você. Pai, obrigado por esses momentos maravilhosos. E que essa graça possa ser multiplicada. Que o teu shalom venha trazendo livramento, cura, sabedoria, provisão. Oh Deus, quebramos todas as cadeias. Se houver brechas, perdoa. Cobre com o teu sangue. Que o teu amor verdadeiro possa fortalecer a nossa vida contigo. Levando-nos a um coração arrependido. Um coração temente. Um coração que te busca realmente com sinceridade pela graça. E que te acha. Um coração através do qual o Senhor pode operar os seus sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Um coração todo seu. Zeloso, especial e de boas obras. Pela graça. Te louvamos, Pai, porque em Cristo Jesus temos 100% das nossas orações respondidas. Em Cristo somos aceitos, amados. Somos o corpo de Cristo, Deus representantes nessa terra. Te louvamos e te bendizemos, Pai, no nome que é sobre todo nome. O nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer. Nossa irmã Elisete Tavares, você é uma bênção. Todo o áudio que eu estou fazendo, a nossa irmã Elisete Tavares está aí, né? Que Deus te recompense essa fome e sede da palavra. E que isso volte para você mil vezes mais. Deus te abençoe e abençoe a todos que vão ainda ouvir essa palavra. Tanto aqui no Facebook, no Youtube ou também áudios que eu colocarei na sequência no Whatsapp. Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo.